Hello students, welcome to Shiny Maths, 9th Standard Max Chapter 1, Exercise 1.4 la first question solve panla. The question la naal set to kudutra kanga kudutra gitte moon subdivision solve panna ke kranga okay, ingla. First subdivision solve panila solution so eppo me bracket kulle erike the first solve panna. Apo P union Q ada first solve panni ke lam. P set to the value banana the ada apni elidi ke lam first one, two, five, seven, nine okay. Center la union symbol, anala the apni elidi ringa next Q set to the value ada yeh apni elidi ke lam two, three, five, nine, eleven. Okay, center line the union is in the end set. We have a chat. Okay, so first in the set up. 1, 2, 5, 7, 9. Okay, next union is in the end set. That is the number repeat. So 2 is already in the end set. 3 is in the end set. 5 is in the end set. 9 is in the end set. Okay, in the chat, we have a P union Q union. R is equal to already P union Q contributor. So, this is the same thing. 1, 2, 5, 7, 9, 3, 11. Okay, central union symbol. Next, R set to the value of the value 3, 4, 5, 7, 9. Okay, so union is the same thing. So, first set to the value 1, 2, 5, 7, 9, 3, 11. Okay. 3 नमः already ये लिखो ये लिखा मैंना 4 बंदे ये लिखा ला ये लिख के लाम 5 ये लिखो 7 ये लिखो 9 ये लिखो ओके इंगला ओके सो आपको इधर दा P union Q union R ओके इंगला सो इधर दा इंद्र सब्डिशन उड़ा आंसर सेकेंड सब्डिशन साल पनेर लाम फर्स्ट ब्रैकेट बुलेर के तो साल पन लाम P intersection Q ओके सो P से Center la intersection. Okay, ingla. Apar avu key oda value. Yena the two, three, five, nine, eleven. Eldi kela. So center la inda mari intersection irundu apni na rend set la me kaamana idhiru ko adha na eldi dono. Po paranga two, two inge irik, inge irik. Apa eldi kela. Next five inge irik, inge irik. Eldi kela. Next seven anga illa. Nine inge irik, inge irik. Apa nine eldi kela. Okay, ingla. Next chat kandu purse la. P intersection Q. Intersection X. Okay, so first bracket gula dah, nama solve ponno. Ada apa dia lirik kelam? Two koma five koma nine. Next, ini ada intersection. Apa rabu? Yes, X set toda value apa dia lirik kelam? Two, three, four, five, eight. Okay, so center la intersection. Apa kaum na lirik dia lirik dano? Singgah two lirik, inggih two lirik apa lirik kelam? Next inggah five lirik, inggih five lirik lirik kelam? Next inggah nine lirik, inggah nine nila. Anak lirik dham dia. Okay, ingla so ini dah. In the subdivision order answer, P intersection Q intersection X is equal to 2, 5. Okay, third subdivision solve panni ilam. Solution, eppo madhari bracket gula irikki thaa vastu solve panni ilam. So, adha yelithi kittte, next Q set ta apdi yelithi irikki. Center la intersection, adha yelithi kittte, X set ta apdi yelithi kittte. Okay, intersection nal ee rennle common a irikki yedhu. So, 2 inge irikki, inge irikki yelithi kki ilam. Next, 3 inge irikki, inge irikki, apdi yelithi kki ilam. Next, 5 இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அப்போம் எழுதிக்கலாம் நெஸ்டு 9 இங்கே இல்லை லவனும் இங்கே இல்லை அப்போம் so Q intersection X ஓட வாலி இது okay இன்மை சாத்து கண்டு பிடிச்சிலாம் Q intersection X intersection R first day நம்ம bracket உள்ளை இருக்கிறது சால் பொண்ணோம் இல்லி அது நம் அப்படி எழுதிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடுச்சு so 2 இருக்கா இல்ல, 3 இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா, பெளிதிக்கலாம் next 5 இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு okay, so இவளான் எல்லதம் முடியும் அப்போம் Q intersection X intersection R ஓட value வென்னா 3,5 okay, இவளான் இந்த சம் second sum சால் பண்ணலாம் test for the commutative property of union and intersection so அது unionுக்கு intersectionுக்கு நம் கண்டு பிடிக்கணம் okay, solution so first commutative property நான் என்னனி எல் property okay so first union கேளதுலாம் union is equal to இங்க ரெண்டு set குடுத்திருக்காங்க 1p இன்னும் q so union கேளதுனும் அப்படினா centerல union எளதுனும் next first q எளது இருங்க அப்பிரவு union அப்பிரவு p அப்படியே மாத்தி எளதுனும் next intersection கேளது இருலாம் inter 
செக்ஷன் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் அதே தான் ஆனால் யூனியன் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் இன்டர்செக்ஷன் போடணும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கியூ எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பி அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பி செட் என்ன கியூ செட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் பி செட் என்னன்னா எக்ஸ் சட் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ ரியல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் செவன் அதாவது டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள நம்பர்ஸ் என்னெல்லாம் டூக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறவு சிக்ஸ் செவன் எழுதக்கூடாது ஏன்னா டூக்கும் செவனுக்கும் இடையில் உள்ள நம்பர்ஸ் தான் எழுதணும் அப்போ டூவும் செவனும் எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சட் தட் எக்ஸ் இஸ் ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் பிட்வீன் டூ அண்ட் செவன் அதாவது டூக்க செவனுக்கும் இடையில உள்ள ரேஷ்னல் நம்பர் எழுதணும் ரேஷன் நம்பர்னா வேற எதுவுமே இல்லை ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் டூக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது த்ரீ அப்போ ரூட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கமா ரூட் ஃபோர் எழுதக்கூடாது ஏன்னா ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ டூ ஓகேங்களா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் டூக்க செவனுக்கு இடையில உள்ள நம்பர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் ரூட் ஃபோர் எழுதக்கூடாது ரூட் ஃபோரோட அடுத்த வேல்யூ ரூட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் செவன் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா ரூட் சிக்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இடையில உள்ள நம்பர்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ யூனியனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் யூனியன் எழுதிக்கலாம் யூனியன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பி யூனியன் கியூக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா பி யூனியன் கியூ எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ பி செட் என்னது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சென்டரில் யூனியன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கியூ செட் எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ஓ சென்டரில் இந்த மாதிரி யூனியன் இருந்துன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் ரிப்பீட்டாக வந்து அப்படின்னா அதை ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் ஸோ இங்கே சேமாக வர நம்பர் எதுவுமே இல்லை அதனால் அப்படியே வரிசை எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டை அப்படியே எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த செட்டையும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ கமா ரூட் ஃபைவ் கமா ரூட் சிக்ஸ் ஓகே இதை நான் வந்து இக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கியூ யூனியன் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் கியூ யூனியன் பி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கியூ செட் எழுதிக்கலாம் எனது ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சென்டரில் யூனியன் சிம்பிள் அப்புறம் பி செட் என்னது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சென்டரில் யூனியன் இருக்கனால ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் சேமாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எதுவுமே இல்லை அதனால் அப்படியே சேர்த்தே எழுதிக்கலாம் ரெண்டையும் ஓகே இதை நான் இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இக்குவேஷன் ஒன்று இக்குவேஷன் டூவும் ஈக்குவல் இங்கே ரூட் த்ரீ இருக்குது இங்கே ரூட் த்ரீ இருக்குது ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் அடுத்த ரூட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரெண்டுமே எனது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது ஃப்ரம் இக்குவேஷன் ஒன் அண்டு டூ இதில் இருந்து பி யூனியன் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ யூனியன் பி ரெண்டுமே எனது ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இனிமேல் இன்டர்செஷனுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இன்டர்செஷன் கியூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே பி செட் அப்படி எழுதியிருக்கேன் சென்டரில் இன்டர்செஷன் அதுக்கப்புறம் கியூ செட்டையும் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி சென்டரில் இன்டர்செக்ஷன் இருந்து அப்படின்னா ரெண்டு செட்டிலேயுமே சேமாக இருக்கக்கூடியது எழுதணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு செட்லேயுமே சேமாக இருக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை அப்போ நல் செட் இதை நல் செட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எம்டி செட் உள்ள எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால இதை நல் செட்னு சொல்லலாம் எம்டி செட்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நான் இக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கலாம் கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கியூ செட்டை எழுதிக்கிறேன் எனது ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டரில் இன்டர்செக்ஷன் அப்புறம் பி செட் எனது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டுலேயுமே சேமாக இருக்கக்கூடியது எதுவுமே இல்லை அப்போ எம்டி செட் ஓகேங்களா இதை நான் இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் இக்குவேஷன் ஒன் அண்டு டூ இந்த ரெண்டில் இருந்து ரெண்டுமே இருந்து சேம் ரெண்டுமே எம்டி செட்டு தான் அப்போ ரெண்டுமே சேம் அப்போ பி இன்டர்செக்ஷன் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டர்செக்ஷன் பி ஓகேங்களா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஃபைனலாக ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த சம் தேர்ட் சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து மூணு செட் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துக்கிட்டு தென் வெரிஃபை த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் செட் அதாவது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் யூனியனுக்கு ஓகே சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கிவன் ஸோ நம்மளுக்கு தந்திருக்க ஏ செட்
B union C. இது ரெண்டே சேர்த்து ஒரு பிராக்கெட் போட்டுருங்க அதே மாதிரி ஈக்குவல் இந்த பக்கம் A union B. ஸோ இப்படி பிராக்கெட் போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் யூனியன் செட்டுக்கு ஓகே நம்மளை கொஸ்டின்ல வெரிஃபை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலா அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்போ மாதிரி எல் ஹெச்எஸ் இந்த சைடு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்ப எல் ஹெச்எஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு இதை நான் அப்படி எழுதிருக்கேன் எப்பவுமே பிராக்கெட் உள்ள இருக்கே தான் சால்வ் பண்ணணும் அப்ப பி யூனியன் சி அதையும் எழுதிக்கிட்டேன் சோ இப்ப பி செட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க அந்த பி செட் அப்படியே எழுதிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் சென்டர்ல யூனியன் சிம்பிள் அப்புறம் சி செட் அதையும் நான் அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் சோ சென்டர்ல யூனியன் இருக்கு அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் அது ஒரு லெட்டர் டூ டைம்ஸ் வந்து அப்படின்னா அதை ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செட்டை நான் அப்படி எழுதிக்கிறேன் எம் கமா என் கமா கியூ கமா எக்ஸ் கமா டி ஓகே நெக்ஸ்ட் எம் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் எழுத வேணாம் அப்போ என் எழுதியிருக்கோம் எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் பி எழுதல அதனால அதை எழுதிக்கலாம் கியூவும் எழுதியிருக்கோம் எக்ஸும் எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் பி யூனியன் சி ஓகே நெக்ஸ்ட் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் A union, B union, C. Okay. So, A union, B C. ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஓகே சோ ஏ செட் என்னவோ அதை எழுதிருக்கேன் சென்டர்ல யூனியன் சிம்பிள் கண்டுபிடிச்சது பி யூனியன் சி கண்டுபிடிச்சு ஓகே யூனியன் சிம்பிள் அப்ப சேர்த்து எழுதினாலே போதும் பி கியூ ஆர் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த செட் அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் எம் நம்ம எழுதல அதனால எழுதிக்கலாம் சோ என்னும் எழுதல எழுதிக்கலாம் கியூ ஆல்ரெடி எழுதிருக்கோம் அதனால எழுத வேணாம் எக்ஸும் எழுதியிருக்கோம் அப்ப எழுதாண்டா டி வந்து எழுதல அதனால எழுதிக்கலாம் P எழுதியிருக்கோம் அதனால பி எழுத வேணாம் ஓகேங்களா சோ இதை நான் வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர் ஹைச்சஸ் சோ இனிமே இந்த சைட சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதனால ஆர் ஹைச்சஸ் அப்படின்னு எழுதி சோ அந்த சைட நான் அப்படி எழுதிக்கிட்டேன் எப்போ மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஏ யூனியன் பி பிராக்கெட் குள்ள இருக்கே தான் சால்வ் பண்ணணும் ஏ செட் என்னதோ அதை எழுதியிருக்கேன் சென்டர்ல யூனியன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் பி செட் என்னதோ அதையும் எழுதியிருக்கேன் ஓகே யூனியன் சிம்பிள் இருக்கேனால ரெண்டே சேர்த்து எழுதணும் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செட் அப்படி எழுதிக்கலாம் பி கமா கியூ கமா R, X. Okay, M எழுதலாம் என் எழுதல எழுதிக்கலாம் Q எழுதியிருக்கோம் அதுபிறகு எக்ஸும் எழுதியிருக்கோம் அடுத்த டி எழுதல எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஏ யூனியன் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனிமே சேர்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே எழுதியிருக்கேன் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதை நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் சென்டர்ல யூனியன் சிம்பிள் அதையும் போட்டுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் சி சி செட் என்னது நான் வந்து அதை அப்படி எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ யூனியன் சேர்த்து எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செட் அப்படி எழுதிக்கலாம் பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா எக்ஸ் கமா எம் கமா என் கமா டி அடுத்த யூனியன் அப்படின்னா சேர்த்து எழுதணும் அதுலேயும் ஒரு லெட்டர் ரெண்டு டைம்ஸ் வந்துன்னா அதை ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் எம் வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதில் எழுத வேண்டாம் என்னும் எழுதியிருக்கோம் அப்போ எழுத வேண்டாம் பி எழுதியிருக்கோம் கியூவும் எழுதியிருக்கோம் எஸ்ஸும் எழுதியிருக்கோம் அப்போ இந்த செட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த செட்ல இருக்கு அதனால திரும்ப ஒருக்க கூட இதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஓகே சோ இதை நம்ம வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் டூ எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ இக்குவேஷன் டூவையும் இக்குவேஷன் ஒன்னையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே என்னன்னா சேம் இங்கேயும் பி இருக்கு சேம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க கியூ ஆர் எஸ் அதே மாதிரி அங்கேயும் கியூ ஆர் எஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எம் என் டி அதே மாதிரி அங்கேயும் எம் என் டி இருக்கு சோ அப்போ இதுல இருந்து ஃப்ரம் இக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்னது ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பிராக்கெட் போடணும் ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஏ யூனியன் பி பிராக்கெட் போட்டுருங்க யூனியன் சி ஓகேங்களா ரெண்டும் ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் வெரிஃபைடுன்னு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா கொஸ்டினில் வெரிஃபை பண்ண கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஹென்ஸ் வெரி ஃபைடுன்னு எழுதிக்கோங்க ஃபைனலாக ஓகே இவ்வளோ தான் இந்த சம் இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புற